Kërëtë u i vështeti e pirit. Një lindja e shtetit qek e piratët. Teritori dhe popullësia. Në periudën antike treva që nga malet e logaras dhe të kudhësit me rjedhjen e mesme të vjosës në veri dhe deri në gjirin e ambrakis dhe në kufit e etolis në jug, që nga malet e pindit në lindje e deri të këbrigjet e detit jo në përëndim. Për bënd të një njësi geografike, politike më vetë të formuar historikisht dhe të njohër me emrin e epir, nga greqishtja e vjetër apiros që do të thotë stere, tohë. Me fjallën e epir autorët gregë në nënkuptonin në filim që të vënd kontinental për balë i shujve. Po me këtë kuptim, pësër, Homeri e qua në karnanin e epir, qithashtu më vonë edhe të kiditi. Kështu i quanin edhe brigjet për kundre tyre banorët e ishujve të jonit, duke u nisur nga pozita e vetë i shullore. Ky emër i përdoru në filim si një emër i përgjithshëm për të caktuar pozitën kontinentale të krahines etnikisht i lire, që ndodhe i përbalë tyre, u shëndërua më vonë në një nocion të përveqëm geografik, që i atribuoj një krahine të veçan me kufit pak a shumë të përcaktuar historikisht. Në këtë kuptim emëri e pyrëndeshet për të parën herë të këshkrymtari grek i fundit të shek. V. P. Eson, Hekateu, kur thot se oriku është liman i e pyrit dhe pak më vonë të këpindari, i cili e quen e pyrin të famshëm me hapsira kodrash të shkërqyëshme që fillojnë nga dodona e deri në brigjet e jonin. Në gjysme në dytë të shek. Ive P. Eson, me transformimin e bashkësis molose në një shtetë të ri federativ të quaj të repirot, që përfshin të pjesën më të madhe të popullësis së këti teritori duke pasur një në nështetësi të vetme, e pirote. Emri e pir merë tani një kuptim të përcaktuar qartë politik. Shkrymtari grek i shek. Ive P. Eson numëron në këtë kohë në e pir vetëm 14 fise, por nga burimet e tjera historike epigrafike rezulton që kjë numër të ketë qënë shumë më i malë. Nga fiset më kërësore i lire, të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në historinë politike të kësaj krahine, përmenden si do mos të sprotët, kaonët, molosët e tjë. Ndërmjet këtyre fiseve ndodhnin luftëra të vazhdueshme për e përsi teritoriale dhe politike dhe kishtë një prirje për separatizëm midi sundimtarve të veçan të tyre. Kjo gjendje vazhdoj të pakten deri në filim të shekë. Ive për eson, kur mbretërit molos arritën të imponohen shumë prej fiseve fqinje e pirote dhe të kryonin një mbretërit të fuqishme, me bazë federative që autorët grek e quanin kojnon të molosve. Premisat për kryimin e shtetit në e pirë Si rezultat i zhvillimit të më parshëm ekonomiko-shoqëror në shekë. Dhe për eson në e pirë ishin kryuar të gjitha premisat për lindje në formacioneve të hershme shtetërore. Diferencimi social, si do mos të këfiset ekonomikisht më të përparuara të kësaj krahine, si që ishin molosët, kaonët, thesprotët e ti, pasqyrojët qartë në burimet historike që në shekë. Vi, vi, për eson, por tani a i merë për pjestime më të gjera. Aristokracia e pirote e tokës dhe e bagëtive, kishtë arritur të imponon të pushtetin e vetë prodhuesve të vejgjel fshatar dhe të shfrydzon të për interesat e saja ekonomike punën e shtresave të tjera e të sklevërve. Në duart e kësaj aristokracie ishin gumbulluar tashmë pasurit të mëdha që i mundësonin asaj të hynte në mardhenje të ngushta me shëqërin antike të greqis. Në gjysme në dytë të shek, dhe për eson në epir egzistonin edhe shtresat të tjera, përveç aristokracis së tokës ishte fuqizuar edhe shtresa e zejtarve e trektarve. Shumë kuptim plopë në këtë drejtim para qitet një mbishkrim i vitit 427-426 zbuluar në sanktuarin e Poseidonit në Tenar, si pas të cilit një fare skrioni, Epirotas, liron sklavin e ti, Herakleid, duke ja kushtuar këtë akt hyut të detrave. Si pas përmbajtjes dhe vendjetjes së mbishkrimit e skrioni duhet të kishtë qënë pikërish njëri nga përfajsuesit e trektarve sklavo pronar Epirotas të lidhur me trektin detare. Kjo është prova më e hershme epigrafike, që dëshmon për eksistencën e institucionit të sklavëris në epir të pakten që nga gjysma e dytë dhe shek. Dhe P. Eson Ndi bazën e këti diferencimi të brendshëm dhe të luftës së vazhdueshme që bënin sundimtarët e fiseve të veçanta për në nështrimin e fqinjëve të tyre, në epir lindën një tokë federatash. Sistemi politik i të cilave mbështetej në bashkimin e një grupi fisesh të federuara të quajtë rakojnë. Më herët këto bashkësi u kryuan rreth fiseve ekonomikisht dhe politikisht më të fuqishme të e pirit, si të këthes protët, kaonët dhe molosët. Ashtu si që paracitën në mesin e shek. 
The ato ndryshonin midi styre jo vetëm nga madhësia dhe rëndësia politike, por edhe nga struktura e tyre organizative. Si pas një lajmi të tukididit, i cili u referohet viteve të para të luftës së Peloponezit, kujnonet e kaunve dhe të thesprotve nuk e njinin për shtetin e mbretit. Në kryet të tyre qëndronin dy magistrat më të lartë ekzekutiv të quajtur në traditën historike, prostat, të cilët zgjideshin qëto vit nga rethet aristokratike të fisit që kryeson të kujnonin. Molosët ndryshën nga dy kujnonet e para, sëndoeshin nga mbretër, për shteti i të cilve tanin ishte bërë i trashëguesham. Tukiditi përmend që në vitin 470p, e son një mbret molos admetin, që i dha strejim politik generalit grek dhe mistokliut të dëbuar me ostrakizëm nga Greqia. Si pas përshkrimit të kësaj në gjarjeje, admeti paracitet si një sundimtar me origjin fisnike, i fuqishëm dhe me influencë deri në rethet qeveritare të Athinas. Për veprimtarin politike të federatave të epirit burimet historike heshtim po thuaj se fare. Ato i shojnë të dalin në skenën e historis vetëm në kohën e luftës së Peloponezit, kur ushtrit e kaunve, të thesprotve, të molosve eti me sundimtarët e tyre në krye. Marin pjesë në anën e spartës në ekspeditën luftarake kundër qytetit strato të Akarnanis. Midis këtyre bashkësive të veçanta rolin më të rëndësishëm dhe aktiv në historin politike të vendit, filloj të luaj mbretëria e molozve. Në qoftë se deri në fundin e shekë. Dhe për, e son këto bashkësi vepronin të veçuara dhe në konfliktet të brendshme me njëra tjetërën. Tani është mbretëria molose ajo që do të marë iniciativën për të zgjëruar për shtetin e saj dhe për të vën e pirin në rrugën e bashkimit të ti politiko ushtarë.